നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഫുഡ് വൈബ്സ് ഞാൻ ദീപ സന്ധി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവൽ പായസമാണ് ഇപ്പോൾ സദ്യയിൽ ഒരുവിധം കുറേ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ദിവസം പായസം ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവൽ പായസം അവൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ പായസം ചെയ്യും തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടും ചെയ്യും പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധാ പശുമ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടും ചെയ്യും ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള വേർഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവൽ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അവൽ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അവൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് സാധാരണ നമ്മുടെ നോർമൽ അവൽ അത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശർക്കര വേണം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പ് അവലിന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വരെ ശർക്കര ഒരുക്കിയത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒന്നാം പാൽ ഒരു കപ്പുണ്ട് രണ്ടാം പാൽ ഏകദേശം ഒരു നാല് അഞ്ച് കപ്പോളം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നെയ്യ് വേണം കാഷ്യൂനട്ട് വറുത്തിടാൻ നെയ്യ് വേണം ഞാനിവിടെ കാഷ്യൂനട്ടാണ് വറുത്തിടുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തിട്ടാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ശർക്കര നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല കളറുള്ള ശർക്കരയാണ് നല്ല ബ്രൗൺ കളറുള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പായസം കാണാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ശർക്കര നന്നായി ഉരുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അരിച്ചെടുത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാവാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ഉരുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് അവലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ചെറിയൊരു അളവിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓണത്തിൻ്റെ സദ്യ ആയിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനിത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം വളരെ ചെറിയൊരു അളവിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് അവൽ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ നെയ്യിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് കുറച്ചൊരു കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് അവൽ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് രണ്ട് ടൈപ്പ് അവൽ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ഒന്നിങ്ങനെ വെളുത്ത കളറിൽ ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടുള്ള അവൽ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ അവൽ അതായത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് അവലും കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പായസത്തിന് കുറച്ചൊരു കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് അവലാണ് നന്നായിരിക്കുക ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഈ അവല് ആ നെയ്യില് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം ശർക്കരയിലുള്ള വെള്ളം വറ്റി നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് കുറുകിയ ഒരു പരുവായിട്ട് വരണം അപ്പൊ ശർക്കരയിലെ വെള്ളം ഒക്കെ നന്നായി വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു നാല് കപ്പോളം രണ്ടാം പാൽ ഉണ്ടാവും ഞാനത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവാണ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം അത് ഈ തേങ്ങാപ്പാലിലെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി നന്നായി കുറുകി വരണം നമ്മൾ സാധാരണ ശർക്കര പായസങ്ങൾ വെക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വെക്കില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതിൽ അവലാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ചുക്കുപൊടി ജീരകം ഏലയ്ക്ക ഇത് ഏത് പൊടിച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചിലർക്ക് ചുക്കിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടാവില്ല അതേപോലെ ചിലർക്ക് ജീരകത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടാവില്ല
നമ്മൾ ഒഴിച്ച് തേങ്ങാപ്പാല് നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം പാല് നന്നായി വറ്റി വന്നു ആ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് അതിലത്തെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളും ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കാം തീ ഒന്ന് സിമ്പിലേക്ക് ആക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി തിളപ്പിക്കണ്ട അറിയാലോ അപ്പൊ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഒന്നാം പാല് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നുള്ള് ജീരകം പൊടിച്ചത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്ലേവർ ഏത് ഫ്ലേവർ ആണോ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഏലക്ക പൊടിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ല ചുക്ക് പൊടിച്ചതാണെങ്കിൽ അത് ഏതാച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇനി മൂന്നും കൂടെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർക്കാം കേട്ടോ അതായത് ഏലക്കയും ചുക്കും ജീരകവും കൂടെ പൊടിച്ച് ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂ നട്ട് വറുത്ത് ചേർക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്ത് ചേർത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാഷ്യൂ നട്ടാണ് വറുത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കടായി വെച്ചിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കാഷ്യൂ നട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പായസത്തിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോ നമ്മുടെ അവൽ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പായസമാണ് അതായത് ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് വേറെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും ഒരുപാട് ഇട്ട് കുറുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട തേങ്ങാപ്പാലിലുള്ള വെള്ളവും വറ്റണം ശർക്കരയിലെ വെള്ളവും വറ്റണം അത്രേ വേണ്ടു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്